இது ஆரோக்கியமானது கொழுப்பு சத்து குறைவானது ஈஸியா ஜீரணமாகும் மருத்துவ பலன்கள் நிறைய இருக்கு இதனால உலகம் எங்கும் சாலட்டை விரும்பி சாப்பிடுறவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் என்ன மாதிரியான சாலட் எல்லாம் உலகத்துல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாலட்டோட வரலாற்றை பார்த்துவோமா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ரோமானியர்கள் கண்டுபிடிச்சதுதான் இந்த சாலட் இது பழங்கால உணவு ஆராய்ச்சியாளர்கள் வரலாற்றாளர்களோட பொதுவான கருத்து அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பச்சை காய்கறிகள் பலவற்றையும் துண்டாக்கி உப்பு போட்டு கலந்து சாப்பிடுறது ரோமானியர்களோட பழக்கம் அதே வழக்கத்தை கிரேக்கர்களும் பின்பற்றி இருக்காங்க ஆனா அதுக்கெல்லாம் முந்தைய காலத்திலேயே ஆதி மனிதன் சமைக்காம தங்கிட்ட இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் கலந்து சாலட் மாதிரியான உணவை சாப்பிட்டுருக்கலாம் பொதுவான கருத்து உலகம் முழுக்க சாலட் பறவையினது ரொம்ப மெதுவா தான் வியாபாரத்துக்காக காலனிகள் அமைக்கும் நோக்கத்தோட மேற்கொள்ளப்பட்ட கப்பல் பயணங்கள்ல சாலட் மெது மெதுவா உலகின் வெவ்வேறு இடங்கள்ல தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிச்சு வித விதமான பரிணாம வளர்ச்சியும் அடைஞ்சது சலட்டாங்கிற லத்தீன் வார்த்தைக்கு உப்பு சுவைன்னு அர்த்தம் பிரெஞ்சு வார்த்தையான சலேட்க்கும் அதுதான் அர்த்தம் உப்பு சுவைய குறிக்கிற இந்த வார்த்தைகள் இருந்து தான் சாலட் வந்திருக்கணும் பதினான்காம் நூற்றாண்டுல சாலேட் ஆங்கில வார்த்தை புழக்கத்துல இருந்திருக்கு அப்புறம் அது சாலட்னு மாறி இருக்கு சாலட்டேஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை ஷேக்ஸ்பியர் உபயோகிச்சிருக்காரு அதுக்கு அர்த்தம் இளமையான நாட்கள் சாலட்ல இருக்கிற பசுமையான நிறம் இங்க இளமைய குறிக்குது அனுபவமற்ற காலம்னு அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கு ஆயிரத்து அறுநூத்து தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல சாலட் பற்றிய குறிப்புகளோட வெளிவந்த முதல் புத்தகம் அசட்டேரியா டிஸ்கோஸ் ஆஃப் சாலட்ஸ் இதை எழுதினவர் ஜான் அவிலின் இந்த புத்தகம் வெளியானதுக்கு பிறகுதான் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு சாலட் பற்றிய அறிமுகம் கிடைச்சதுன்னு ஜான் சொல்றாரு அதுல இருந்து இங்கிலாந்து ராஜ குடும்பத்து சாப்பாட்டுல சாலட் ரெகுலர் பதார்த்தமா இடம்பெற ஆரம்பிச்சது இந்த நவீன யுகத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தின் மேல ரொம்பவே அக்கறை வந்திருக்கு பீச்சில் வாக்கிங் போறதாகட்டும் ஜிம்ல மாங்கு மாங்குன்னு எக்ஸசைஸ் பண்றதாகட்டும் நம்ம உடம்ப சிக்குன்னு வச்சுக்க ஆரோக்கியமான உணவுகள் அவசியம்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்குங்க அதனாலதான் பீச் பார்க் ஜிம்னு எல்லா இடங்கள்லயும் சாலட் கடைகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு நம்ம ஊர் ஜிம்ல எல்லாம் இப்போ சாலட் பார்கள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சாலட் பார்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா விதவிதமான காய்கறிகள் பழங்கள் பழச்சாறுகள் உலர் பருப்பு வகைகள் எல்லாமே நம்ம முன்னாடி வரிசையா அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க பிளேட்டை எடுத்துட்டு போய் தேவையான பொருட்களை போட்டு பிடித்தமான சாலட்டை நாமளே உருவாக்கிக்கலாம் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல உணவும் முக்கியம் அப்படிங்கறது இந்த சாலட் பார்களின் நோக்கம் சாலட் அப்படின்னா வெளிநாட்டு உணவு அப்படிங்கிற நிலையில இருந்து மாறி இப்ப அது நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமான உணவாவே மாறிடுச்சு அமைதியான நீளமான அந்த பசிபிக் பெருங்கடலுக்கு நடுவே ஒரு கப்பல் போய்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த கப்பல் தலைவர் அவரோட சமையல்காரர்கிட்ட இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு அப்படின்னு கேட்டாரு ஏதோ இருக்கிறத எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு சமைக்க வேண்டியதான் அப்படின்னு சமையல்காரர்கிட்ட இருந்து பதில் வந்துச்சு நடுக்கடல்ல கப்பல்ல பல நாட்கள் தங்கியிருப்பாங்க இது மீன் பிடிக்கிறதுக்காக இல்ல வர கப்பல்களை மறுச்சு கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக சிக்கர கப்பல்கள்ல இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை கொள்ளையடிக்கிறதுலயும் கவனமா இருப்பாங்க அப்படியே நிறைய விதவிதமான உணவுப் பொருட்கள் மாட்டுச்சுன்னா அன்னைக்கு சல்மகாண்டி தான் சல்மகாண்டி அது என்ன முட்டைகோஸ் இருக்கா லெட்யூஸ் இருக்கா ஓகே எடுத்து போடு வேற என்ன காய்கறி இருக்குது தக்காளி வெள்ளரி வெங்காயம் சரி துண்டு துண்டா நறுக்கி போடு வான்கோழி வந்துருச்சா கொஞ்சம் மாட்டுக்கறி இருக்குதா கலந்து போடு அப்புறம் சின்ன சின்னதா மீன்களையும் மேல அழகா அடுக்கு வேக வச்ச முட்டைய வட்ட வட்டமா வெட்டி அடுக்கு கொஞ்சம் வினிகர் கொஞ்சம் மாலிவாயில் கொஞ்சம் எலுமிச்ச சாறு அப்படியே மேல ஊத்து சல்மோகாண்டி ரெடி பதினேழாம் நூற்றாண்டுல கடல் கொள்ளையர்கள் தங்கள் கைவசம் இருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் வச்சு தயாரிச்சு சாப்பிட்ட சாலட் தான் அது சல்மோகாண்டி அப்படின்னா பிரெஞ்சுல ஒன்னுக்கொன்னு தொடர்பில்லாத பொருட்களை சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு பொருள் 